Another inspirational and thought-provoking video by Tishik Channel E. Let's summarize today's video. So it was about British scientist Michael Faraday. Um, he became an apprentice who bound books and he, like I said before in the introduction, he wasn't very educated uh, but the one thing he could do was that he was able to read and while he was binding these books, he read these books uh, every night and that's how he got all this knowledge and he was able to you know pursue his career in uh, science uh, more specifically he became an electrical pioneer and of course he became an electrical pioneer through uh, hard work and self-education. Nobody taught him, nobody told him to read those books. Uh, this was something that he did on his own, uh, with his own will, and that's how he became successful. So I, so I think this is very, very uh, inspirational, especially for you out there who maybe feel like, you know, people who have a lot of money and can get the proper education, only those type of types of people can be successful. No, this is a person who is really a great example of a person uh, where they're successful without any of that. And they just did it because they were dedicated to doing it. All right, uh, let's take a look at today's theme. 자, 첫 번째 theme은요. 저는 자격이 없습니다. Michael Faraday가 이 말을 했죠. 그리고 두 번째 문장은요. 재본소 수습공 출신으로부터 시작되는 전기의 대중화. 이거를 완전한 문장으로 조금 바꿔가지고 영어로 영작해 보겠습니다. 자, 일단 지식 복화부터 시작해 보겠습니다. 첫 번째 표현은요. 자격이 없다. 자격이 없다. 아마도 여러분은 자격은 알고 계실 거예요. Qualification. Qualification. 어, 하지만 이 표현은 좀 음, 격식 있고 좀 딱딱한 표현이긴 해요. 이렇게 일상생활에서 어, 난 자격이 없어 이럴 때 I don't have qualifications 이렇게 얘기를 안 하거든요. 그래서 오늘은 어, 무엇을 받을 만하다, 누릴 자격이 있다 할 때는 이 표현을 사용합니다. Deserve, deserve. Deserve, okay? 이 deserve S 부분이 어, Z처럼 발음하시면 돼요. Deserve, okay? 그래서 주목할 만하다 할 때는 Deserve attention. Oh, that pianist deserves attention. Okay? You can all say 존경할 만하다. Oh, that, that president deserves respect. 뭐, uh, the employee, she deserves respect. 뭐, 여러 가지로 사용하실 수 있겠죠? Deserve respect. What else can you, what else can people deserve? 인정받을 만하다 할 때는 deserve credit. Hey, I deserve credit for that project. I put in more work than everybody else. I deserve credit. 그럴 때는 어, 나는 인정받아야 된다. 그쵸? 그래서 deserve credit. 그래서 so, 누구한테 뭐 너는 자격이 없다. 그럴 때는 you don't deserve it 할수 있잖아요. You don't deserve it. 오케이 okay, 그래서 다시 한번 자격이 없다. 이 qualification라는 단어 아예 안 쓸게요. Do not deserve. Do not deserve. 이렇게 기억하시면 됩니다. 자, 두 번째 표현은요. 대중화. 대중화는 popularization. 어, 단어가 참 길어요. 어, 발음 연습 한번 해 보겠습니다. pop p u l a r i z a t i o n popularization. 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 자, 발음 연습하실 때 천천히 한 음절씩 이렇게 어, 읽으시고 점점 더 빨리빨리 읽으시는 게 어, 좋습니다. 연습을 많이 해야지만 발음이 좋아져요. 그냥 생각한다고 발음이 좋아지는 거 아니에요. popularization, okay? 어, 대중화하다, 이거는 능동적으로 얘기를 하는 거예요. 그래서 popularize, 그리고 popularize. 발음은 똑같지만 미국식 스펠링은 어, z로 하고요. 영국식 스펠링은 S로 합니다. 
Okay, so 우리는 미국식으로 스펠링을 할게요. Popularize. 그래서 대중화 되다 이거는 수동적으로 하니까 become 혹은 be라고 할수 있어요. 그래서 become popular, be popularized. 전기의 대중화 할 때는 popularization of electricity, popularization of electricity. 어, 전기는 대중화가 되었다. Electricity was popularized. Okay, so you can say it in both ways. 자, 다시 한번 대중화는 popularization. Okay, let's build today's two sentences. 자, 첫 번째 팀은요, 저는 자격이 없습니다. 이거는 영어로 어떻게 말할 수 있을까요? 이런 문장들은 배우기 좋을 것 같아요. 어, do not deserve. 기억하시죠? Do not deserve. 자격이 없습니다. Do not deserve. 이거는 맥락 따라서 좀 다를 수 있어요. 어, 무슨 자격을 얘기를 하였는지 좀 정확히 얘기를 하고 싶으면 뭐 credit라고 하셔도 되죠. credit은 인정이죠. 어, 아니면 뭐 어떤 대우를 받으면 안 된다 이런 거처럼 treatment 이 단어를 사용하셔도 되고요. 그래서 do not deserve the credit, do not deserve that treatment라고 하셔도 되는데 그냥 간단히 나는 자격이 없다. 할 때는 uh, I do not deserve it 라고 할게요. it. it는 뭐그 전에 나왔던 거 그거를 어, 나는 자격이 될 만한 사람은 아니다. 이거를 뜻하면서 얘기를 합니다. 그래서 좀더 캐주얼하게 얘기를 할 때는 그냥 do not 보다는 어, 일상생활에서는 원어민들은 이 do not 보다 don't 많이 쓰거든요. 그래서 I don't deserve it. I don't want to go. 뭐, I don't want to do my homework. 이런 거할 때는 do not라고 거의 안 씁니다. So don't deserve it. 저는 자격이 없습니다. I don't deserve it. 저는 자격이 없습니다. 그래서 뭐상 탔어요. 근데 어, 나는 자격이 없습니다. 만약에 그렇게 하고 싶으면 I don't deserve it. 그래서 it 대신 조금 구체성 있게 얘기를 하고 싶으면 I don't deserve the award. I don't deserve the award. 오케이? Okay? 어, 뭐 집에서 식사를 다안 하고 나서 뭐 디저트 먹으면 안 되잖아요. 그래서 엄마가 이렇게 디저트를 줘요. 그러면 엄마한테 어 I, I don't deserve it. I don't deserve the ice cream. 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 그래서 저는 자격이 없습니다. I don't deserve it. 자, 두 번째 팀 보겠습니다. 어, 재본소 수습공 출신으로부터 시작되는 정기의 대중화. 이거를 완전한 문장으로 만들 거면 정기의 대중화는 재본소 수습공 출신으로부터 시작되었다. 자, 이거를 영어로 한번 바꿔보겠습니다. 어, 정기의 대중화는 자, 대중화는 popularization이라고 그랬죠. popularization of what? 전기. 그래서 electricity. 그리고 대중화를 얘기를 할 때는 어, 보통 the가 들어갑니다. Unless, uh, unless there is really just um, some exceptions, uh, for the most part you want to put the there. Okay? 그래서 the는 거의 들어갑니다. The popularization of electricity 시작되었다 할 때는 started. 그냥 started 라고 해도 되고요. 이거를 좀더 강조를 하고 싶어요. 그럼 이게 다 이때 시작됐다. 그럴 때는 all started. all started. 뭐를 이제 좀 강조를 시키고 싶으면 이렇게 all 넣으시면 됩니다. 재본소 수습공 출신으로부터. 자, 이거는 어떻게 시작됐다 할 때는 with로 이렇게 연결시키고요. 어, 재본소 수습공 출신은 어, 여러 가지 표현들로 이렇게 표현할 수 있습니다. Book binder apprentice 라고 하셔도 되고요. 어, book binders apprentice. 그래서 book binder 밑에서 일하는 어, 수습공을 얘기할 때는 with a book binder's apprentice 아니면 with an apprentice book binder 이렇게 얘기하셔도 되고요. Okay, so you have many different ways to say it. Um, sometimes you don't really have this freedom, but in this case, uh, you have this freedom. Well, bookbinder 대신 뭐 shoemaker라고 하셔도 되잖아요. 그래서 with a shoemaker apprentice, with a shoemaker's apprentice, with a, with an apprentice shoemaker. 다 가능합니다. 자, 그러면 전체적으로 한번 다시 볼게요. 
전기의 대중화는 the popularization of electricity started 시작되었다. 어, 언제 어떻게 시작되었어요? with an apprentice bookbinder 재본서 수습공 출신으로부터 시작되었다. 오케이? Okay? 다시 한번 읽어 볼게요. The popularization of electricity started with an apprentice bookbinder. 오케이, okay, very good. Let's review everything that we learned today. 자격이 없다. Qualification이라는 단어는 어, 생각도 하지 마세요. 여기서는 좀 캐주얼하게 그냥 얘기를 할때 어, 자격이 없다 할 때는 do not deserve. I don't deserve it. I don't deserve that award. I don't deserve the credit. He doesn't deserve it. 그렇게 얘기할 수 있죠? 대중화는 popularization. popularization 이거는 발음 연습 아마 많이 하셔야 될 거예요. 자 오늘 두 가지 theme 다시 한번 어, 말씀드릴게요. I don't deserve it. 나는 자격이 없다. 저는 자격이 없습니다. The popularization of electricity started with an apprentice bookbinder. 네, 정말 잘하셨습니다. Now, today I'm going to read you a few of my favorite Michael Faraday quotes. Uh, the first is, It is right that we should stand by and act on our principles, but not right to hold them in obstinate blindness or retain them when proved to be erroneous. Here's another one that I really like, But still try for who knows what is possible. And the last quote that I really like as well is, There's nothing quite frightening as someone who knows they are right. Okay, I hope you enjoyed today's lesson as well as today's video clip. Thank you so much for joining me as always. Don't forget, check out our website, www.ebse.co.kr and look up Kishik English too. And post up your questions, comments, and you can always watch previous videos anytime, anywhere as well. Uh, thank you so much and I will see you guys very soon. Bye!